السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین ولا کبت للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لہ له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد سنهم الله سهودر المارة سهر تكلا الله وينده نيما نرديش نغل سوت تشو غند جيويدا نايكنام ين ورما پدتو غيان اللہ سبحانہ وتعالی ادن اللہ انکرہم نمکوک کے نلگو مارا کٹ عبادت تگل اوڈے چاہیدن نیم ینہ بھاگ مان ای سنربتیل پرامرشی کے اندد ویتیست روبتیل اللہ عبادت تگل Pala sanar bengali lai anistik kuna alugal ana nammal. Logatin de vivida bahagengali lindu hajinnu bendi alugal makai lek praveshi cugundi rikinna sanar bamanu. Koracu umbud nammal lya berum parishuddha ramalani lai irunu. Adinu pura me, Allah diwasaum. Namaskaram nuruhi cikundi dikinna alugalan. Ingena thodangi, nammu da jiwidat ti lodan niyalam nirandhera mai awarti cikundi dikinna undan. Ibadat togal. Swabhaviga maiun nammal arinji dikendu na, walare pradana patta cila chodyengal undu idu mai bandar patu gun. Yendir anu, nammal ibadat tegal cehiyen nado. Saderana nilaiil angane uru chodyam nammada manusileku vannal udanat thenna utharam verum sorugan gatan ennalad. Sorugam nammukka dinte atyendi ga maya uru lechin thenneyan. Ennal adi lappura mai. Yendir anu nammal ibadat te cehiyen nado. Ini ibadat itu cahaya yang di luar, yang dengan gelum, netam, macam, nama kita jiwidat itu lalu macam, unda agun dundo, yang nak kita nama kita perisodik ke anda itu ati awisaman. Karena, nama kita orang macam kalau modal, pada ribut itu lalu ibadat itu kalau cahaya itu berita alat alat anda nama kita. Ini ibadat itu kalau nama kita faham cahaya yang dundo, yang mana lalu itu. Ibadat wajib dan ne, beribu perisodan na nara terendah tu makan nampal. Selam, abadat abadat cendana korai ke, amal cehidat terendah abadat cendana kana. Ennul lah, beribu laga wa melala, a beribu bishayat ti lunda agenda tu. Namu karya am logat, pale wastu kalorum ibadat tu cehidat na algalan tu. Nampal, ayagan ayah Allahu ini ibadat tu cehidat nu. Vishuddha Quran is the first time that the Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam is the first time that the Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam is the first time that the Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam is the first time that the Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam is the first time that the Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam is the first time that the Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Abu Rialk nanti je ya Allah hui nanti nanti je ya ni berindi itu ibadat tu je ya nam. Alu jikir itu nuri sengadi ana. Alagal endine engirum arya dikumbu. 
അവർക്ക് നമ്മൾ എന്തിന് നന്ദി ചെയ്യണം അപ്പൊ ഇവിടെ അള്ളാഹുവിന് നന്ദി ചെയ്യണം എന്ന് അള്ള പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് അനുഗ്രഹങ്ങളെ നമ്മുടെ മുന്നിൽ നിവർത്തിക്കൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു സുബാനുല നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗം അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ എന്നോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതൊക്കെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ പരിശോധിച്ചു നോക്കുക ഒരുപാട് സംഗതികൾ നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടതൊക്കെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു ഒരു പക്ഷേ ആവശ്യപ്പെടാത്തതിൻ്റെ കണക്കുകൾ ഉണ്ടാകാം വൈൻ തഴുതു ന്യമത്തല്ലാഹി ലാ തുഹ്സൂഹ എന്നിട്ട് അല്ല ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് നൽകാത്തതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള കണക്കുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾ ആലോചിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു സംഗതി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങൾ നിങ്ങളൊന്ന് എണ്ണി നോക്കുക അങ്ങനെ എണ്ണി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ലാ തുഹസൂഹ നിങ്ങൾക്കത് കണക്കാക്കാൻ കഴിയില്ല നിങ്ങൾക്കത് എണ്ണി ക്ലിപ്തപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ല എന്നാണ് ഇത് ഒന്നുകൂടെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു പറയുന്നു വല്ലാഹു അഹ്റജക്കും ബുധൂനി ഉമ്മഹാത്തിക്കും ലാ തലമൂന ഷെയ് ആ നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു നൽകിയ അനുഗ്രഹത്തെ ബോധ്യപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കുക നിങ്ങൾ ഈ ഭൂലോകത്തേക്ക് വരുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ഉമ്മമാരുടെ ഗർഭപാത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് ഈ ഭൂലോകത്തേക്ക് നിങ്ങൾ വരുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ നിങ്ങളുടെ അവസ്ഥ എന്തായിരുന്നു ലാ തലമൂന ഷെയ് ആന്ന് നിങ്ങൾക്കൊന്നും അറിയില്ലായിരുന്നു വശന്നാൽ കരയാനല്ലാതെ മറ്റൊന്നും അറിയാത്ത ഒന്നും അറിയാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് നിങ്ങൾ വന്നത് എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ മരണം വരെ അങ്ങനെ ജീവിക്കുകയല്ല നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ എവിടെയാണ് എത്തിയിട്ടുള്ളത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്താണ് നമുക്ക് തന്നെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് മഹാ അത്ഭുതമാണ് എങ്ങനെയാണ് ഇത് സംഭവിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ കേൾവി ശക്തി നൽകി അതുപോലെ തന്നെ വല്ല അബുസ്വാറ വൽ അഫ്ഇദ കാണാനും ചിന്തിക്കാനും ഒക്കെയുള്ള കഴിവ് നൽകി ആലോചിച്ച് നോക്ക് ഇത് മൂന്ന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് അള്ളാഹു സുബാന പിൻവലിച്ചാൽ തന്നെ എന്തുമാത്രം കഷ്ടപ്പാടായിരിക്കും ഉണ്ടാകുക എന്നാൽ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി ഇത് മൂന്നും നൽകുകയല്ല ഇതിലപ്പുറം ഇത് ചിന്തിക്കാൻ പറയുമ്പോൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെ പറയൂ ല അല്ലക്കും തെഷ്കുറൂൻ നിങ്ങൾ നന്ദി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ നൽകിയിട്ടുള്ളത് യാ അയ്യു ഹന്നാസ് മനുഷ്യരെ അമത്തല്ലാഹി അലൈക്കും നിങ്ങളുടെ മേൽ നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള ഞമത്തുകളെ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ അപ്പോൾ ആലോചന തുടങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചില സൂചന നൽകണം നിങ്ങൾക്ക് ആകാശത്ത് നിന്ന് റിസുക്ക് നൽകുന്ന വല്ല ഹാലിക്കും സൃഷ്ടാവും അള്ളാഹുവിന് പുറമെയുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളത് പറയും നിങ്ങൾക്ക് വെള്ളം അള്ളാഹു നൽകുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളം നൽകുന്ന ആരെങ്കിലുമുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കുവാനുള്ള സൗകര്യം അള്ളാഹു തടഞ്ഞു എന്ന് വെക്കുക താൽക്കാലികമായി തടഞ്ഞു സ്ഥിരമായി തടഞ്ഞു എന്ന് നിങ്ങൾ സങ്കല്പിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തുവാൻ ആരെങ്കിലുമുണ്ടോ ആലോചിച്ചു നോക്കുക ഇല്ല ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാഹു അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് അവനല്ലാതെ ഇലാഹില്ല എന്നിട്ടും നിങ്ങൾ എന്താണ് അതിൽ നിന്ന് തെന്നിപ്പോകുന്നത് എന്നാണ് അല്ല ചോദിക്കുന്നത് അപ്പൊ അള്ളാഹുവിന് നന്ദി ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു ബോധം അള്ളാഹു സുബാനോ താല ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഈ നന്ദി ചെയ്യാനുള്ള മാർഗം എന്താണ് അതിനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മാർഗമാണ് അള്ളാഹുവിന് നമ്മൾ അർപ്പിക്കുന്ന ഇബാദത്തുകൾ അപ്പൊ ഈ ഒരു ഉത്തരം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാകണം എന്തിന് നിങ്ങൾ ഇബാദത്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് നമുക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സിനോട് ഉത്തരം പറയാൻ സാധിക്കണം അള്ളാഹു സുബാനോ താല നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങൾക്ക് നന്ദി ചെയ്യാൻ രണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ ഓർക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്നാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ചെയ്തു തന്നിട്ടുള്ള പടച്ച റബ്ബിനെ 
നിരന്തരം ഓർക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു വിശ്വാസിയുടെ ബാധ്യതയാണ് അത് നമ്മൾ ഓർക്കും ഒരു ബുദ്ധിയുള്ള മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഒരുക്കി തന്നിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി നമ്മൾ എന്ത് ആവശ്യപ്പെട്ടാലും നൽകുന്ന ഒരാൾ ഈ ഒരു വ്യക്തിയെ നിരന്തരം ഓർക്കുക എന്നുള്ളത് ബുദ്ധിയുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്ന സംഗതിയാണ് അള്ളാഹു ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ഇന്നനി അനല്ല ഇന്നനി അനല്ല ഞാനാണ് അല്ല ലാ ഇലാഹ ഇല്ല അന ഞാനല്ലാതെ യാതൊരു ഇലാഹുമില്ല അതുകൊണ്ട് ഫുദിനി നിങ്ങൾ എനിക്ക് അബാധത്തെടുക്കണം ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് ഇബാദത്തുകളിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ ഇബാദത്തിനെ പരിചയപ്പെടുത്തി തരുന്നു വലാത്തിരി എനിക്ക് നിങ്ങൾ ഇബാദത്തെടുക്കണം ആ ഇബാദത്തുകളിൽ ശ്രേഷ്ഠമായ ഇബാദത്താണ് നമസ്കാരം ആ നമസ്കാരം നിങ്ങൾ നിലനിർത്തണം ലിതിക്കിരി എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് എന്നെ സ്മരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്നെ ഓർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ആ നമസ്കാരം നിലനിർത്തണം എന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി തരുന്നു അപ്പൊ എന്തിനു വേണ്ടി അബാധത്തെടുക്കണം എന്നതിന്റെ മറ്റൊരു ഉത്തരം ഖുർആാൻ നൽകുകയാണ് അള്ളാഹുവിനെ സ്മരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്നാണ് ഏത് അബാധത്ത് നമ്മൾ എടുത്തു പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാലും അള്ളാഹുവിനെ സ്മരിക്കുക അള്ളാഹുവിനെ ഓർക്കുക ആ ഓർമ്മയാണ് അതിൽ കാതല കാതലായിട്ടുള്ളത് ഫതുക്കുറൂനി അത് കുറുക്കും വഷ്കുറൂലി വലാത്ത് കുഫുറൂൻ എന്ന് അള്ളാഹു സുബാനോ താല നമ്മളോട് പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ എന്നെ ഓർക്കുക അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഓർത്താൽ അത് കുറുക്കും ഞാൻ നിങ്ങളെയും ഓർക്കുമെന്നാണ് ഇത് അള്ളാഹു സുബാനോ താല നമുക്ക് നൽകുന്ന വളരെ വലിയ ഒരു സന്തോഷ വാർത്തയാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ഏറ്റവും പ്രിയമുള്ള ഒരാൾ എന്ന് വിചാരിക്കുക അത് നമ്മുടെ മാതാവാകാം പിതാവാകാം ഭാര്യയാകാം മക്കളാകാം അങ്ങനെ ആരുമാകട്ടെ നമ്മൾ ഈ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മളിങ്ങനെ അവരെ ഓർത്തു എന്നതുകൊണ്ട് അവർ നമ്മളെ ഓർമ്മിച്ചു കൊള്ളണം ഓർമ്മിക്കുന്നില്ല നമ്മളിങ്ങനെ അവരെ ഓർക്കുക എന്നല്ലാതെ അവർ അവരുടേതായ ശോലുകളിലാണ് അവരുടേതായ ചിന്തകളിലാണ് എന്നാൽ നമ്മൾ ആലോചിച്ചു നോക്കുക നമ്മുടെ റബ്ബ് നമ്മുടെ ഓർക്കണം എന്ന് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഏറ്റവും ലളിതമായ ഒരു മാർഗം പരിചയപ്പെടുത്തി തരുന്നു നിങ്ങൾ ഫതുക്കുറൂനി അത് കുറുക്കും നിങ്ങൾ എന്നെ ഓർത്താൽ മതി ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓർക്കും എന്തൊരു എളുപ്പമാണത് എൻ്റെ റബ്ബ് സദാ സമയവും എന്നെ ഓർക്കണം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ അതിനുള്ള വഴി അല്ല നൽകിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അള്ളാഹുവിനെ ഓർത്താൽ മതി അങ്ങനെ ഓർക്കാനുള്ള വഴികളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടതാകുന്നു അബാധത്ത് എന്നാണ് പരിചയപ്പെടുത്തി തരുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മൾ അള്ളാഹുവിനെ ഓർത്താൽ അല്ലദീന ആമനു വിശ്വാസികളെ സംബന്ധിച്ച് പരിചയപ്പെടുത്തി തരുന്നു വത്തുമ ഇന്നു കുലൂബുഹും വിധിക്കിരില്ല അള്ളാഹുവിനെ സ്മരിക്കുന്നതിലൂടെയാണ് അവരുടെ മനസ്സിന് ശാന്തത ലഭിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മനസ്സ് ഒന്ന് അടങ്ങുന്നത് നമ്മുടെ മനസ്സിന് സമാധാനം ലഭിക്കുന്നത് മനസ്സ് ശാന്തമാകുന്നത് പടച്ച റബ്ബിനെ നമ്മൾ സ്മരിക്കുന്നതിലൂടെയാണ് അലാബിദിക്കിരില്ലാഹി തത്തുമ ഇന്നുൽ കുലൂബ് അറിയണം നിങ്ങളത് അള്ളാഹുവിനെ സ്മരിക്കുന്നതിലൂടെ മാത്രമാണ് മനസ്സിന് ശാന്തത ലഭിക്കുന്നത് എന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി തരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഇബാദത്തുകൾ എന്തിന് എന്നതിൻ്റെ മറ്റൊരു ഉത്തരമാണ് അള്ളാഹുവിനെ നിരന്തരമായി സ്മരിക്കുക എന്നുള്ള ബാധ്യത നിർവഹിക്കുന്നു അള്ളാഹുവിന് നമ്മൾ അബാധത്തെടുക്കുന്നതിലൂടെ എല്ലാ ഇബാദത്തുകളും അങ്ങനെയാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ നമ്മൾ പാരായണം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിലുടനീളം അള്ളാഹുവിനെ സ്മരിക്കുന്നതാകുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ ആ നിസ്കാരത്തിലുള്ള എല്ലാ ദ്വാകളും നമ്മൾ എടുത്തു പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാൽ അതിൽ അള്ളാഹുവിനെ സ്മരിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളാണ് അതിലൊക്കെ ഉള്ളത് വല വിക്രുല്ലാഹി അക്ബർ എന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി തരുന്നുണ്ട് നിസ്കാരത്തെ സംബന്ധിച്ച് വിക്രുള്ളയാകുന്നു ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് നിങ്ങൾ നിസ്കരിക്കുന്നു അതിലെ ഷർത്തും ഫറലും ഒക്കെ വളരെ കൃത്യമായി നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ അല്ലെങ്കിൽ അതിലും അപ്പുറം പരി ഉള്ളത് അതിലപ്പുറം നിങ്ങൾ പരിഗണന കൊടുക്കേണ്ടത് വല വിക്രുള്ള വിക്രുള്ളക്കായിരിക്കണം അതിൽ അള്ളാഹുവിനെ സ്മരണ ഉണ്ടാകുക എന്നുള്ളതിനായിരിക്കണം എന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി തരുന്നുണ്ട് അപ്പം ഈ രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയിൽ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ട് എന്തിന് നമ്മൾ അബാധത്ത് ചെയ്യുന്നു എന്നതിൻ്റെ ഉത്തരമായി ഒന്ന് അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങൾക്ക് നന്ദി ചെയ്യാൻ 
രണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ നിരന്തരമായി ഓർമ്മിക്കാൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഇബാദത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഇബാദത്തിൻ്റെ ഫലങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നു ചേരുന്നത് വന്നു ചേരേണ്ടത് എന്നുള്ളതുകൂടെ നമ്മൾ പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇബാദത്തുകളുടെ ഫലമായി വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പരിചയപ്പെടുത്തി തരുന്നത് ഒന്ന് ആ ഇബാദത്തുകൾ അനുഷ്ഠിക്കുക വഴി നമ്മൾ കൂടുതൽ ഭക്തരായി തീരുന്നു എന്നതാണ് യാ അയ്യുഹന്നാസ് മനുഷ്യരെ ഒബുദു റബ്ബക്കും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ റബ്ബിന് ഇബാദത്ത് ചെയ്യണം അല്ലതി ഹലക്കും വല്ലതീന മിങ് കബിലിക്കും നിങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ മുമ്പുള്ളവരെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ള എന്നിട്ട് എന്തിന് ഇബാദത്ത് ചെയ്യണം ല അല്ലക്കും തത്തക്കൂൻ നിങ്ങൾ സൂക്ഷ്മതയുള്ളവരായി തീരാൻ വേണ്ടി കഴിഞ്ഞ മാസം നിരന്തരമായി ഇത് നമ്മൾ കേട്ടതാണ് എന്തിന് നോമ്പ് നോൽക്കണം എന്നുള്ളതിന് ഉത്തരം അല്ലെ ല അല്ലക്കും തത്തക്കൂൻ അപ്പോൾ നിസ്കാരത്തെ സംബന്ധിച്ച് നോമ്പിനെ സംബന്ധിച്ച് അല്ല ഇവിടെ സകല ഇബാദത്തുകളെ സംബന്ധിച്ചു എല്ലാ ഇബാദത്തുകളെ സംബന്ധിച്ചും സൂചിപ്പിച്ചത് യാ അയ്യുഹന്നാ സോബുദു റബ്ബക്കും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മനുഷ്യരെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ റബ്ബിന് ഇബാദത്ത് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ഇബാദത്തിൻ്റെ ഫലം എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടാകുന്നത് അതിൽ അല്ലക്കും തത്തക്കൂൻ എന്നാണ് നിങ്ങൾ സൂക്ഷ്മതയുള്ളവരായി തീരും എന്നതാണ് സൂക്ഷ്മത എന്നതിന് ഒരുപാട് വിശദീകരണങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് നമ്മൾ പല രൂപത്തിൽ വിശദീകരണങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഈ വിശദീകരണങ്ങളുടെ ഒക്കെ ആകത്തുകയായി നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ വിശദീകരണങ്ങളെല്ലാം വന്നു ചേരുന്നത് ഒരൊറ്റ പോയിന്റിലാണ് അതായത് അള്ളാഹു നമ്മളോട് കൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ള കൽപ്പനകൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവുക അള്ളാഹു നമ്മളോട് വിരോധിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു ജീവിതം നയിക്കുന്നതിനാണ് സൂക്ഷ്മത എന്ന് പറയുക ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ അതിൻ്റെ പല രൂപത്തിലുള്ള വിശദീകരണങ്ങളാണ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഭക്തരാകുവാനുള്ള ഒരുപാട് ഘടകങ്ങൾ ഈ വിവാദത്തുകളിലൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഭക്തരായി തീരുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താകുന്നു എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും മിനിമം ഉള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം അള്ളാഹു കൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നവരും വിരോധിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുന്നവരുമായി തീരുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെ ആയിത്തീരുവാനുള്ള ഒരുപാട് ഘടകങ്ങൾ ഇബാദത്തുകൾ ഓരോന്ന് നമ്മൾ പരിശോധിച്ചാലും ഉണ്ടാകും നോമ്പിൽ നമ്മളത് പരിശോധിച്ചിട്ടുണ്ട് നോമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് വെറും പട്ടിണി കിടക്കലല്ല നോമ്പ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടു മറിച്ച് ഒരുപാട് നന്മകൾ നമ്മൾ ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ വിരോധങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കണം ചില കൽപ്പിച്ച നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് തന്നെ നമ്മൾ മാറി നിൽക്കണം നോമ്പിൻ്റെ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു മാസം നിരന്തരമായ പരിശീലനത്തിലൂടെ ഒരു വിശ്വാസിയെ വളർത്തിക്കൊണ്ടു വന്ന് ല അല്ലക്കും തത്തക്കൂൻ അവിടെ ആക്കി തീർക്കുകയാണ് ഇനി നമ്മൾ നിസ്കാരത്തെ സംബന്ധിച്ചെടുത്ത് പരിശോധിച്ചാലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഹജ്ജിനെ സംബന്ധിച്ചെടുത്ത് പരിശോധിച്ചാലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഹജ്ജിൻ്റെ ആ ഒരു ഹാജിയായിക്കൊണ്ട് അതിന് ഇഹ്റാമിൽ പ്രവേശിച്ചാൽ അതിന് ഉദ്ദേശിച്ചാൽ തന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരേണ്ടുന്ന ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തേണ്ടുന്ന ഒരുപാട് സ്വഭാവങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് പരിചയപ്പെടുത്തി തരുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ നിരന്തരമായി നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ എത്തിപ്പെടുന്നത് ല അല്ലക്കും തത്തക്കൂൻ എന്നുള്ളയിടത്താണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓർത്തു വെക്കുക നമ്മൾ ഈ ഇബാദത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ഗുണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കാണേണ്ടത് നമ്മൾ സൂക്ഷ്മതയുള്ളവരായി തീരുക എന്നുള്ളതാണ് രണ്ട് ആ സൂക്ഷ്മതയുടെ ഒരു സംഗതി ഒന്നുകൂടെ ആവർത്തിച്ചു പറയുന്നുണ്ട് രണ്ടാമതായി നമ്മൾ കാണേണ്ടുന്നത് ചീത്ത കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കുന്നു ഇബാദത്ത് കൃത്യമായി ശരിയായ രൂപത്തിൽ ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യൻ എന്നാണ് വ അക്കിമി സ്വല നിസ്കാരത്തെ സംബന്ധിച്ച് കുറാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ വ അക്കിമി സ്വല നിങ്ങൾ നിസ്കാരം നിലനിർത്തുക ഇന്ന സ്വലാത്ത തൻഹ അനിൽ ഫഹ്ഷ ഇ വൽ മുൻകർ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ നിസ്കാരം നിലനിർത്തുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു സ്വഭാവം നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ നിസ്കാരം നിലനിർത്തുക എന്നുള്ള ഒരു ഗുണം നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വലിയ മാറ്റം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുന്നത് ഇന്ന സ്വലാത്ത തൻഹ അനിൽ ഫഹ്ഷ ഇ വൽ മുൻകർ നീചമായ മ്ലേച്ഛമായ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ആ നിസ്കാരം നിങ്ങളെ
അള്ളാഹുവിനെ സ്മരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ സംഗതി എന്ന് അവിടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടെ ഈ ഭാഗം കേൾക്കണം വ അഖിമി സ്വല എന്നുള്ള ഭാഗം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ചെറിയ കുട്ടികളോട് ചോദിക്കുന്നത് പോലെ ഇന്ന് സുബഹി നിസ്കരിച്ച നിസ്കരിക്കാത്ത ആളുകൾ ആര് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ സദസ്സ് ഇന്ന് ഒരാളും എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കൂല അതുപോലെ തന്നെ സുബഹിയും ലൊഹറും അസറും മകരിവും എല്ലാം നമ്മൾ നിസ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നല്ല ഓർമ്മ വെച്ച കാലം മുതൽ നമുക്കത് അങ്ങനെ ഒഴിവാക്കിയത് ഒരു പക്ഷേ ഓർമ്മ ഉണ്ടാവില്ല ആ നിലക്ക് നമ്മളത് ശീലിച്ചു പോന്നിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് കാലമായി നിസ്കരിക്കുന്ന ആളുകളാണ് നമ്മൾ അല്ലേ ഒരുപാട് കാലമായി നോമ്പ് നോൽക്കുന്ന ആളുകളാണ് നോമ്പ് ഉപേക്ഷിച്ചതായിട്ട് നമുക്ക് ഓർമ്മയില്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മളത് നോറ്റി വീട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഇബാദത്ത് ചെയ്യുന്നു അഖിമിസ്വല എന്ന് പറഞ്ഞ ഒന്നാമത്തെ ഭാഗം നമ്മളിൽ ക്ലിയർ ആണ് ഒരു പരിധി വരെ അങ്ങനെ ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം നമ്മുടെ അതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഉണ്ടാകേണ്ടതായിരുന്നു ഇന്ന സ്വലാത്ത തൻഹ അനിൽ ഫഹിഷ ഇവൽ മുൻഖർ മ്ലേച്ഛമായിട്ടുള്ള മോശമായിട്ടുള്ള ചീത്തയായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇത് നമ്മളെ തടയേണ്ടവരായിരുന്നു തടയണം തടയും എന്ന് അല്ല പറയണം വല ദിക്രുല്ലാഹി അക്ബർ എന്ന് അവിടെ ചേർത്ത് പറഞ്ഞത് ഒന്നുകൂടെ നമ്മൾ ഈ വിഷയത്തോട് ചേർത്ത് വായിക്കേണ്ടുന്നതാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ചേർത്ത് പറഞ്ഞത് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ നിങ്ങൾ കൃത്യമായി നിസ്കരിക്കുന്നു എന്നതല്ല അവിടെ പ്രശ്നം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നമസ്കാരം ഒഴിവാക്കിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതിൽ നിങ്ങൾ അഭിമാനം കൊള്ളുന്നതല്ല വലുത് പിന്നെയോ വല ദിക്രുല്ലാഹി അക്ബർ അതാണ് വലുത് നിങ്ങൾ ആ നമസ്കരിച്ച സന്ദർഭത്തിൽ അള്ളാഹുവിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ദിക്രിനാണ് നിങ്ങൾ പ്രാമുഖ്യം കൊടുത്തിരുന്നതെങ്കിൽ ഇന്ന സ്വലാത്ത തൻഹ അനിൽ ഫഹിഷ ഇ വൽ മുൽക്കർ അത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു എന്നുള്ള ഓർമ്മപ്പെടുത്തലാണ് അത് അപ്പം നമ്മുടെ നമസ്കാരം കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ അഭിപാദത്തുകൾ കൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടുന്ന രണ്ടാമത്തെ മാറ്റം ചീത്തയായ മോശപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ആ ഇബാദത്തുകൾ നമ്മളെ തടയുന്നു എന്നതാണ് മൂന്നാമതായി പരിചയപ്പെടുത്തി തരുന്നത് ഒരു മനുഷ്യൻ എന്നുള്ള നിലക്ക് എത്ര തിന്മകൾ വരാതെ സൂക്ഷിച്ചാലും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ തിന്മകൾ വരും പല രൂപത്തിൽ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് വരും അറിയാതെ വരും അബദ്ധത്തിൽ വരും ഇത് സ്വാഭാവികമാണ് അങ്ങനെയൊക്കെയാണെങ്കിൽ അള്ളാഹു സുബാനോ താല നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുന്ന ചെറിയ ദോഷങ്ങളൊക്കെ ഈ ഇബാദത്തുകൾ വഴി പുറത്തു തരും എന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി തരുന്നു ഇന്നൽ ഹസനാത്തി യുദ്ധിബിന സയ്യാത്ത് തീർച്ചയായും ഹസനാത്തുകൾ നന്മകൾ അത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുന്ന തിന്മകളെ ചെറിയ ദോഷങ്ങളെ അത് പോക്കിക്കളയുന്നതാകുന്നു എന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി തരുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇബാദത്തുകൾ നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കുക വഴി മറ്റൊരു സൗകര്യം അള്ളാഹു സുബാനോ താല ഉണ്ടാക്കി തരുന്നത് തിന്മകൾ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഇല്ലാതെയാക്കി തരും അത് പൊറത്തു തരും അള്ളാഹു സുബാനോ താല ആദ്യം തടയും എന്നുള്ളത് പരിചയപ്പെടുത്തി വലിയ ദോഷങ്ങളൊക്കെ വരാതെ തടയും അതിലുള്ള കരുത്ത് ഇബാദത്തുകൾക്കുണ്ട് പക്ഷേ മനുഷ്യരാണ് നിങ്ങൾ തിന്മകൾ വരും വേറൊരു വഴിക്ക് അത് വരും പക്ഷേ അള്ളാഹു സുബാനോ താല വലിയ അനുഗ്രഹം നൽകുന്നു ഈ തിന്മകൾ വരുമ്പോൾ ആ ഇബാദത്തുകൾ നിങ്ങൾക്കത് പുറത്തു തരും അബൂ ഹുറൈറ റലി അള്ളാഹു അൻഹു അന്ന റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം ഖാന യക്കൂൽ അസ്വലാത്തുൽ ഹംസ് അസ്വലവാത്തുൽ ഹംസ് അഞ്ചു നേരത്തെ നമസ്കാരം വൽ ജുമു ഇലൽ ജുമു ഒരു ജുമു മുതൽ മറ്റേ ജുമു വരെ വ റമദാനു ഇല റമദാൻ ഒരു റമദാൻ മുതൽ മറ്റൊരു റമദാൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ ലൊഹറു സുബഹി നമസ്കരിച്ചു സുബഹി മുതൽ അതുപോലെ തന്നെ ലൊഹറു വരെ പിന്നെ ലൊഹറു നിസ്കരിച്ചു ലൊഹറു മുതൽ അസറു വരെ അസറു മുതൽ മകരിബ് വരെ മകരിബ് മുതൽ ഇഷ വരെ പിന്നെ സുബഹി നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ അതിങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതിനിടയിൽ റമദാൻ വരുന്നു ഒരു റമദാൻ മുതൽ മറ്റൊരു റമദാൻ അതിൻ്റെ മുമ്പ് ജുമ വരുന്നു അപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ക്രമം അള്ളാഹു ഉണ്ടാക്കി തന്നു എന്നിട്ട് ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് മുഖഫിറാത്തുൻ മാ ബൈന ഹുന്ന അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഗുണം മുഖഫിറാത്തുകളാണ് ഇത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ള ചെറിയ ദോഷങ്ങൾ അള്ളാഹു സുബാനോ താല ഇതുവഴി നിങ്ങൾക്ക് പുറത്തു തരും ഇത് ജിത്തനബൽ കബായിർ വൻ ദോഷങ്ങൾ നിങ്ങളി
ആ കൂട്ടത്തിൽ അള്ളാഹു അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നിസ്കാരമുണ്ട് ആ നിസ്കാരം കൊണ്ട് ഇത് പുറത്തു തരും അത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല വൻ ദോഷങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യാതെ വരുമ്പോൾ വൻ ദോഷങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ മാറി നിൽക്കുന്നു അങ്ങനെ മാറി നിൽക്കുന്ന ഘട്ടത്തിലും ചെറിയ തിന്മകളൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ വന്നു പോകും പക്ഷേ അള്ളാഹു സുബാനോ താല നിങ്ങൾക്ക് ഇത് പുറത്തു തരും എന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി തരുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും മുഹാദ് ബിൻ ജബൽ റബി അള്ളാഹു അൻഹു അൻ റസൂൽ ഇല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ കാൽ മുഹാദ് ബിൻ ജബൽ പറഞ്ഞു തരികയാണ് റസൂൽ ഉല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ്മ പറഞ്ഞു നീ എവിടെയായിരുന്നാലും അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിക്കുക എവിടെയായിരുന്നാലും എന്നതിനെ വിശദീകരിച്ചത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഏത് സാഹചര്യത്തിലായിരുന്നാലും രാത്രിയായിരുന്നാലും പകലായിരുന്നാലും നാട്ടിലായിരുന്നാലും ദുബായിലായിരുന്നാലും അങ്ങനെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏത് സാഹചര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മാറി വരും പക്ഷേ ഏത് സാഹചര്യമായിരുന്നാലും അവിടെ അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിക്കണം രണ്ടാമതൊരു സംഗതി കൂടെ പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്നു നിന്റെ അടുത്ത് എന്തെങ്കിലും തിന്മ വന്നാൽ ആ സെയ്യത്തിനെ കൂടെ അൽ ഹസനത്ത് നീ ചെയ്യ അങ്ങനെ വരുമ്പോ തംഹുഹ അത് അതിനെ മായിച്ചു കളയും അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഒരു തിന്മ വന്നു അറിയാതെ വന്നു പോയി ശ്രദ്ധിക്കാതെ തെറ്റ് ചെയ്തു പോയി എങ്കിൽ ഒരു നന്മ ചെയ്യ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് അത് മായിച്ചു കളയും വഹാലിക്കിൻ നാസ ബിഹുലിക്കിൻ ഹസൻ ജനങ്ങളുമായി നല്ല സ്വഭാവത്തോടുകൂടെ ഇടപഴകുകയും ചെയ്യുക എന്ന് റസൂൽ ഉല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ എന്നോട് പറഞ്ഞു എന്ന് വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ആ ഹദീസും നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തരുന്നത് നമ്മൾ ഇബാദത്തുകൾ ചെയ്യുന്നത് വഴി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടാകുന്ന ഗുണങ്ങളിൽ മാറ്റങ്ങളിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാകുന്നു ജീവിതത്തിൽ വരുന്ന ചെറിയ ദോഷങ്ങൾ പുറത്തു കിട്ടുന്നു എന്നുള്ളത് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ്മ വീണ്ടും ഈ വിഷയവുമായി പറഞ്ഞു തരുന്ന ഒരു സംഗതി കൂടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് അബൂ ഹുറൈറ റലി അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്നു അലാ അതുല്ലുക്കും ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു സംഗതി പറഞ്ഞു തരട്ടെ സഹാബത്തിനോട് ചോദിക്കാൻ അതുവഴി അള്ളാഹു സുബാനവു താല നിങ്ങളുടെ തെറ്റുകൾ മായിച്ചു കളയും മാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ പദവി ദറജ ഉയർത്തി തരികയും ചെയ്യും രണ്ടു ഗുണമാണ് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്നത് സ്വാഭാവികമായും ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ സഹാബത്തിൻ്റെ പ്രതികരണം കാലു ബലായ റസൂലല്ല അറിയിച്ചു തന്നാലും എന്നിട്ട് റസൂൽ ഉല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ്മ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു അതിന് ആ കാര്യങ്ങളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഇസ്ബാ ഉൽ ഉദു ഇ അലൽ മക്കാരി ഇസ്ബാ ഉൽ ഉദു ഉദു അത് പരിപൂർണമായി ഭംഗിയായിട്ട് നിർവഹിക്കുക എപ്പോ അലൽ മക്കാരി നമുക്ക് വെറുപ്പുള്ള സമയത്ത് എന്താ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് നിസ്കരിക്കാൻ ഏതായാലും ഒതുവാണ് അത് നമുക്കറിയാം അല്ലേ ഒതുല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നിസ്കാരം ശരിയാവില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നിർബന്ധിതാവസ്ഥയിൽ തന്നെ നിസ്ക ഒതുണ്ടാക്കും ഇനി ഇതല്ലാത്ത പല സന്ദർഭങ്ങളിലും ഒതു പര പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ഒതു ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കിടക്കുക എന്നുള്ളത് സുന്നത്തായി പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ചില സന്ദർഭത്തിൽ നല്ല തണുപ്പുണ്ടാവും ഓ ഇപ്പോൾ പോയിട്ട് ഒതു ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിയാവില്ല അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ വിചാരിക്കും ഒതു മുഖം കഴുകാനുള്ള ഉറക്കാണ്ട് പോകും അല്ലേ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ ഉറക്കം ഇങ്ങനെ തൂങ്ങി നമ്മൾ സാധാരണ മുഖം കൂടി കഴുകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉറക്കം പിന്നെ ഉറക്കം വരണമെങ്കിൽ കുറച്ച് സമയം പിടിക്കും അപ്പോൾ ഒരു നമുക്ക് അവിടെ ഒതു ഉണ്ടാകാൻ ഒരു വെറുപ്പാണ് മക്കാരിയാണ് അവിടെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഒതു ഉണ്ടാക്കുക കാരണം ഇത് ഒതു ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു സമയമാണ് അതുകൊണ്ട് ഒതു ഉണ്ടാക്കുക അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഒതു ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് അതാണ് പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് രണ്ട് ഉത്തുൽ ഹുത ഇലൽ മസാജിദ് പള്ളികളിലേക്ക് നമ്മൾ കാലടിപ്പാടുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുക അത് പള്ളികളിലേക്ക് സ്ഥിരമായിട്ട് നടന്നു പോയ അതുപോലെ തന്നെ നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പോകുന്നു ഇത് ഒരു സ്ഥിരം സ്വഭാവമായി മാറുന്നു അതാണ് മറ്റൊന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഒരു നിസ്കാരത്തിന് ശേഷം വേറൊരു നിസ്കാരം അതിനെ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക ആ ഒരു ചിന്ത ഉണ്ടാകുക അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ ചെയ്താൽ രണ്ടു ഗുണം പരിചയപ്പെടുത്തി തരുന്നു ഒന്ന് അള്ളാഹു സുബാനൗത്താൽ നിങ്ങളുടെ പദവി ഉയർത്തി തരും മറ്റൊന്ന് നിങ്ങളുടെ തിന്മകൾ നിങ്ങൾക്ക് മായിച്ചു തരും എന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി തരുന്നത് കാണാൻ കഴിയും 
അപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗം ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നു എന്നതിലപ്പുറമായി നമ്മൾ ഇനി ചിന്തിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു ഭാഗം കൂടെ സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് നേരത്തെ നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ചു ഒരുപാട് ഇബാദത്തുകൾ നിരന്തരമായി ചെറുപ്പം മുതലേ ചെയ്തു വരുന്ന നമ്മൾ വളരെ ഗൗരവത്തോടു കൂടിയിട്ട് ഇനി ആലോചിക്കേണ്ടുന്ന ഒന്ന് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇബാദത്തുകൾ ചെയ്തിട്ട് ആ ഇബാദത്തുകൾ നമുക്ക് ഫലം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള ഒരു ചിന്തയാണ് വേണ്ടത് നിസ്കരിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിന് നമുക്ക് ഉത്തരമുണ്ട് നോമ്പ് നോൽക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഹജ്ജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒമ്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ നമ്മൾ പാരായണം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇത് നമുക്ക് ഫലം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള ഗൗരവമായ ചിന്ത ഗൗരവമായിട്ടുള്ള പരിശോധന ഉണ്ടാകേണ്ടത് അപ്പം അത് പരിശോധിക്കുവാനുള്ള മാർഗമാണ് ഈ പരി പരിചയപ്പെടുത്തി തന്നിട്ടുള്ളത് അതായത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന വിവാദത്ത് നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് സൂക്ഷ്മത നൽകുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെ ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് തന്നെ ഉത്തരം പറയാൻ സാധിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മുടെ വിവാദത്ത് നമുക്ക് ഫലം ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മളുടെ വിവാദത്തുകൾ നമ്മൾ തിന്മയിൽ നിന്ന് തടഞ്ഞു നിർത്തുന്ന രൂപത്തിലാണോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇബാദത്ത് നമുക്ക് ഫലം ചെയ്യുന്നുണ്ട് മഹാനായ ഇമാം ഷാഫി റഹിമഹുല്ല അദ്ദേഹം നമ്മളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ഒരാളുടെ ഹജ്ജ് സ്വീകരിച്ചോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളത് ഈ ദുനിയാവിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രതികരണങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഒരു രൂപങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം പരിചയപ്പെടുത്തി തരുന്നത് ഒരാൾ ഹജ്ജിന് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് എങ്ങനെയായിരുന്നു വന്നതിന് ശേഷം എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാൽ മതി എന്നാ ഹജ്ജിന് ആളുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പോകാറുണ്ട് സൗകര്യമുള്ള ആളുകൾക്ക് പോകുക എന്നുള്ളത് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സംഗതിയൊന്നുമല്ല എന്നാൽ ആ ഹജ്ജ് കൊണ്ട് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് അവരെങ്ങനെ വന്നതിന് ശേഷം അങ്ങനെ എങ്ങനെ എന്നുള്ളത് വലിയ പഠനമർഹിക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ആ തെൽബിയത്ത് ഹജ്ജിലുള്ള ആ മുദ്രാവാക്യം നമുക്കറിയാം ലബ്ബൈക്ക് അള്ളാഹുമ്മ ലബ്ബൈക്ക് ലബ്ബൈക്ക് അല ഷരീഖ് അലക്ക ലബ്ബൈക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തൗഹീദിൻ്റെ വചനം അതാ കാഴ്പ കാണുന്നത് വരെ ചെല്ലണം എന്നാണ് എന്തിനാ കാഴ്പ കാണുന്നത് വരെ ചെല്ലണം എന്ന് പറഞ്ഞത് കാഴ്പ പടുത്തുയർത്തിയിട്ടുള്ളത് അള്ളാഹുവിന് മാത്രം വിവാദത്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യമായി ഉണ്ടാക്കിയ ഭവനാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭവനത്തിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ അവൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടാകുന്ന വിശ്വാസം ഇതായിരിക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് കാവ കാണുന്നത് വരെ ചെല്ലിയിട്ട് ഇത് ഉറപ്പിച്ചിട്ടേ അവിടെ കയറാൻ പാടുള്ളൂ ആ നിലക്ക് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഏകത്വം ഉറപ്പിച്ച് അങ്ങനെ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാമയുടെ ജീവിതത്തെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് പകർത്തി അതാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓരോന്ന് നമ്മൾ എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിലും അങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ പകർത്തി തിരിച്ചു വരുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ എന്തായി തീരണം കറകളഞ്ഞ മുഹിതായി തീരണം അപ്പോൾ അവർ ജീവിതത്തിൽ പോകുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ അങ്ങനെ ആയിക്കൊള്ളണം എന്നില്ല പക്ഷേ ഹജ്ജിൽ നിന്ന് ആ ഒരു ഹജ്ജിൻ്റെ ആത്മാവ് സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരാൾ തിരിച്ചു വരുന്നുവെങ്കിൽ അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പ്രകടമായ മാറ്റം കാണുന്നുവെങ്കിൽ ഹജ്ജ് അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഫലം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നതാണ് ഇത് ഹജ്ജിനെ സംബന്ധിച്ച് മാത്രം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒന്നല്ല നമ്മളുടെ നമസ്കാരവും നോമ്പും ഒക്കെ ഈ രൂപത്തിൽ മാറ്റം വരുന്നുവെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണ് അതാണ് ഇവാദത്ത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഫലം ചെയ്യുന്നു എന്നതിൻ്റെ ഉദാഹരണം അത് നമ്മൾ നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പരിശോധിക്കുക ഞാനിങ്ങനെ നമസ്കരിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ എൻ്റേതായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതങ്ങനെ ഒരു ഭാഗത്ത് അങ്ങനെയും നടന്നു പോകുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഇവാദത്തൊരു വഴിക്കും നമ്മുടെ ജീവിതം മറ്റൊരു വഴിക്കുമാണെങ്കിൽ ആ ഇവാദത്തുകൾ നമുക്ക് ഫലം ചെയ്യാതെ പോകുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അപ്പം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടുന്നത് ഈ ഒരു ചിന്തയാണ് ഈ ക്ലാസ് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടത് എന്നർത്ഥം നമ്മുടെ ഇബാദത്ത് ചെയ്യാനല്ല പ്രേരിപ്പിച്ചത് ചെയ്യുന്ന ഇബാദത്ത് ഗുണം ഉള്ളതായി തീരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മഹാനായ മുആദബിന് റതി അല്ലാഹു അൻഹു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ എൻ്റെ കൈ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു അഹദ ബിയദിഹി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൈ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് വക്കാൽ റസൂല് പറഞ്ഞു യാ മുആദ് വല്ലാഹി ഇന്നി ല ഉഹിബുക്ക അള്ളാഹു ആണ് സത
എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഫക്കാൻ ഊസി കയാ മുഹാദ് മുഹാദെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ നിനക്കൊരു സമ്മാനം നൽകാം ഒരു വസീയത്ത് നൽകാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പ്രവാചകർ പറയുന്നു നീ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷ വരുത്തരുത് നമസ്കാരത്തിന് ശേഷം തക്കൂൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നതിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്കൊക്കെ പരിചയമുള്ള ഒരു പ്രാർത്ഥന പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം എന്താണ് ഇനി പറയേണ്ടത് അള്ളാഹുമ്മിക്കുസിനി നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ വിഷയത്തിൻ്റെ ചുരുക്കം അതാണ് ഇതൊരാളെ ജീവിതത്തിലുണ്ടാണ് അള്ളാഹുമ്മ അഴിഞ്ഞി അലാദിക്കിരിക്ക അള്ളാഹുവെ നിന്നെ സ്മരിക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവ് എനിക്ക് നൽകണം നിന്നെ സ്മരിക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവ് നൽകണം അപ്പോൾ അള്ളാഹുവിനെ സ്മരിക്കുവാനുള്ള ഒരു കഴിവ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കിട്ടി എന്ന് വിചാരിക്കുക അത് വലിയൊരു സൗഭാഗ്യമാണ് എപ്പോഴെങ്കിലും സ്മരിച്ചു എന്നുള്ളതല്ല എപ്പോഴെങ്കിലുമൊക്കെ തോന്നുമ്പോൾ അങ്ങനല്ല അള്ളാഹുവിനെ നിരന്തരമായി സ്മരിക്കുവാനുള്ള ഒരു മനസ്സ് നമുക്കുണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് എന്നതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം അതാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സൗഭാഗ്യമാണ് അള്ളാഹുവിനെ നമ്മൾ സ്മരിക്കുമ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ അല്ല നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് അനുഗ്രഹങ്ങളെയാണ് നമ്മ അനുഗ്രഹങ്ങളാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരിക അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായും ആ അനുഗ്രഹങ്ങൾക്കൊക്കെ നന്ദി ചെയ്യണം എന്ന ചിന്ത വരണം വരും അപ്പോ അടുത്ത പ്രാർത്ഥന അതാണ് ഉവ ശുക്രിക്ക ശുക്ർ ചെയ്യാൻ അപ്പൊ അതിന്റെ ഉത്തരം കിട്ടുകയാണ് അള്ളാഹുവിനെ സ്മരിക്കും ആ സ്മരണയിൽ അവിടെ നിൽക്കും ഒതുങ്ങൂല മറിച്ചോ ആ റബ്ബിന് ശുക്ർ ചെയ്യണം എന്നുള്ള ചിന്ത വരും അപ്പൊ ശുക്ർ ചെയ്യാനും റബ്ബെ എനിക്ക് കഴിവ് നൽകണം അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ശുക്ർ ചെയ്യാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ രൂപങ്ങളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഈ ഭാഗത്ത് എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആ ഈ ഭാഗത്ത് എങ്ങനെങ്കിലും ആയാൽ പോരാ അല്ലേ എങ്ങനെങ്കിലും തകരാറുള്ള ഒരു ഹൃദയമല്ല പടച്ചറപ്പ് നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ളത് കേട് വന്ന ഒരു കിടിനിയല്ല അള്ളാഹു സുബാനൂത്താല നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ കൈകാലുകൾക്ക് ഒരു തകരാറുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ളതൊക്കെ വളരെ സുന്ദരമാണ് വളരെ നല്ലതാണ് ഇതിന് നന്ദിയായി അള്ളാഹുവിന് നമ്മൾ ശുക്ർ ചെയ്യുമ്പോൾ വഹസിന് അബാദത്തിക്ക അത് നന്നായിട്ട് ചെയ്യണം അത് എങ്ങനെയെങ്കിലും ആക്കിയിച്ചാൽ പറ്റൂല അത് വളരെ നന്നായിട്ട് ചെയ്യണം ഈ ഒരു ബോധം നിരന്തരമായി ഉണ്ടാകണം എന്നതാണ് ഇത് എല്ലാ നിസ്കാര ശേഷവും പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്നിട്ട് ആ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഗുണം നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ കാണണം അതെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് റസൂല് കൊടുക്കുന്ന വസീയത്ത് അത് റസൂല് നമ്മുടെ കൈ പിടിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് തന്നതാകുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ബോധം കൂടെ ഉണ്ടാകണം മാതൃതി അള്ളാഹു അനുഹിൽ മാത്രം പരിമിതപ്പെടുത്തിയതല്ല മറിച്ച് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂല് നമ്മളെ ഇഷ്ടപ്പെടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇഷ്ടപ്പെടുവാനുള്ള വഴി ഇതാകുന്നു എന്നുകൂടെ പരിചയപ്പെടുത്തി തരികയാണ് അപ്പം ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ രണ്ട് മൂന്ന് സംഗതികൾ മാത്രമാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകണം നമ്മൾ ആദ്യം സംസാരിച്ചപ്പോൾ എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഇബാദത്ത് ചെയ്യുന്നത് എന്നതിന് ഒരുപാട് ഉത്തരങ്ങൾ ഖുർആാനിലും ഹദീസിലുണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് ഉത്തരങ്ങളാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ചത് അതെന്താകുന്നു എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ പറയാം കുറച്ച് നേരം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അല്ലേ രണ്ട് ഉത്തരവ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ എന്തിനാണ് ഈ ഭാഗത്ത് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതിന് രണ്ട് ഉത്തരം കൊടുത്തു എന്തായിരുന്നു ഒന്ന് ആ വേഗം പറഞ്ഞാൽ വേണ്ട നിർത്തുക അള്ളാഹുവിനെ സ്മരിക്കാൻ രണ്ട് നന്ദി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ആ രണ്ട് ഉത്തരവും നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ അള്ളാഹുവിനെ സ്മരിച്ച് അള്ളാഹുവിന് നന്ദി ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി ഇബാദത്ത് എടുക്കുമ്പോൾ ആ ഇബാദത്തിൻ്റെ ഫലങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടണം ആ ഇബാദത്തുകൾ ശരിയായ രൂപത്തിലാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ് ആ സൂക്ഷ്മതയുള്ളവരായി തീരുകയാണ് അതുവഴി ഇങ്ങനെ സൂക്ഷ്മതയുള്ളവരായി തീരും അതാണ് അതിൻ്റെ ഫലങ്ങളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടത് രണ്ട് തിന്മകളിൽ നിന്ന് പ്രത്യേകമായി അത് നമ്മളെ തടയും ആ ഇബാദത്ത് കൃത്യമായിട്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ തിന്മകളിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ തടയും മൂന്നാമതായിട്ട് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്തി തന്നത് പരിചയപ്പെട്ടത് ആ ഇബാദത്തുകൾ വഴി അള്ളാഹു സുബാനോ താല നമുക്ക് നൽകുന്നൊരു ഗുണം നമ്മളിൽ വന്നു പോയിട്ടുള്ള ദോഷങ്ങളൊക്കെ അള്ളാഹു പുറത്തു തരും അപ്പം ഇത് നിരന്തരമായി ഉണ്ടാകുവാനുള്ള ഈ ഒരു ചിന്ത നിരന്തരമായി മനസ്സിലുണ്ടാകുവാനുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ് നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടത് ആ പ്രാർത്ഥന നമുക്കറിയാം എന്നാലും അതൊന്ന് ഓർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊന്നും കൂടെ പറയാം ഏതായിരുന്നു അള്ളാഹുമ്മ അഴിഞ്ഞി അലാദിക്കിരി
പല രൂപത്തിലുള്ള വിഷമങ്ങൾ പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരുപാട് സഹോദരി സഹോദരന്മാരുണ്ട് അവരുടെ വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളുമൊക്കെ അള്ളാഹു ദൂരീകരിച്ച് കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ രോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്ന ആളുകൾ അള്ളാഹു അവർക്ക് ശിഫ നൽകുമാറാകട്ടെ മാരകമായ രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു നമ്മയും നമ്മുടെ കുടുംബത്തെയും ഒക്കെ രക്ഷപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ സുബാനക്കല്ലാഹുമ്മ ഉഭയന്തിക അഷദുല്ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാ അൻത അസ്താഫിറുക്ക വാത്തൂബ് ഇലൈഖ് അസ്സാം വലൈക്കും വറഹമത്തു